Hello， 大家，听见向阳之声第八集来了。经过了难过的第七集之后，我们接着终于迎来下一集了。不知道他会不会为我们之前的疑问做出一些解答？我们赶快来看看吧。希望大家在看完这一集之后都能够释怀一点。哦，他也真的有点在怀疑自己了哎，<笑>只剩你一个人待在这里。あの、杉原君、今年度は学生課を通してノートテイカーさんをお願いしますよね。二年次は専門科目も多くなって授業も難しくなってきますから。唐平也在犹豫，他要不要继续麻烦太乙哈？不是。この間高校の友達のメッセージグループ抜けたんです。普通に仲良くするために普通じゃない努力もしてきたっていうか。你看他就是想要跟韩平这样子心心相惜，说真的有点被害者心态。あの人と一緒にいるために無理してるんじゃないですか？ほ、你不要随便帮人家。いや、そんなことないよ。<笑>你们还会一起回顾这样的影片吗？我的猪都能死！你们在吃那什么薯条？我的大姐，那个この頃若くね？那不是才大概对他半年？そうやってジャンクなもんばっか食べてるからな。吐槽的好。哎呦，放着这样的影片，太一触景生情了。好可爱！什么时候这样的笑容才能回到太乙脸上？突然坚毅。这何的？我这肌肤怎么变了？快もっと大きな声で言ってください。お前聞こえてんだろ。聞こえてる顔してるし。聞こえません。韩平也知道这两个人杠上。行きましょう。哎，不是韩平，你真宅线。我建议导演是先不要拍太一跟玛雅争宠，好像有点逗趣的这个画面哈。观众现在还很讨厌玛雅。哎呦，又又在赌他。哦，太一哦，你怎么这么努力哦？先拍。ちょっとお待ちしましょう。すごいよ。ちょっと待って。すごい。はい。行きますよ。な、很烦ね。てかさ、何だお前ブロックされたの？知るか。俺は来てやつだな。这两个人现我是觉得太一这样太辛苦了，前期那么努力要打开航平的心房，现在又这么努力要把航平追回来，嗯，哎，刹不了车哦，不是你那台车刹不了车，你还把它，为什么要把它牵出来？一台刹不了车的脚踏车，太一，好了，你成功引起航平注意。他看到什么了？哈？哎、欸、呦、欸欸欸！有相同的偶像，那玛雅会不会对他们偏见小一点？刚好。あのさ、今年の、あ、终于开口了。ノートテイク。たまにはサークルに顔出せよ。はい、無理無理だとね。テニスできねえもん。は？三人。あの小さい時見てたドラマでテニスの男子がモテモテでさ。居然对他网球社这个身份有解释哎。哎、欸，太一你不要转移话题，把问题问完。我快急死了。ドラマでテニスのやつがモテてるからって、自分も入ったらモテると思ったらしくて。还要帮他捅身转意。あいつ本当しょうもねえよな。但是太一你把问题问完，快点。哦，真干嘛那尴尬了？麦长腿是你贵哟。哎，怎么又把太带走了？好了，这算是久违的。航平跟太一又相处了，其实航平心里也是开心的，也是舍不得太一就这样走开。妈呀，你这样懂了吧？
太一是会照顾航平的感受的，航平跟太一在一起相处是舒服的，是开心的。到底为什么我会需要帮航平证明这些？太一是为了他。小笨蛋，马来莫，什么意思？你是要给他做三 D 扫描，把他做成模型吗？屁啦，这两个人。哦，所以这只动物就是他们喜欢的啊。我的有狗啊，是伊哈拉姆马达克。对啊，我也觉得只有你们两个太奇怪了。<笑>什么意思？不是，旁边你跟同学有约呀、啊？哦，好。我我个到。有狗，先に行ってるらしいわ。哦，他那自然没说到对。好了，我希望玛雅可以被这个贴心的学长治愈。他这烹饪教室就这样子办在自己家，吼，他们家够大，可以让他这样办。航平在思念那个遥遥在远方的人呢、啊，他的心根本不在烹饪教室。航平快把食物送过来。把门推开，发现一滩尸体。哇，高黑！太一，自分で作ったから誰かに味見してほしくて。哎呦！でも食べてもらいたい人、太一しか思い浮かばなくて。我的心只有你。ごめん、迷惑だったよね。じゃあ。哎呦，不要走！好。我妈在这。太一看起来好像在撒娇一样，不要走。これが。鮭の南蛮漬け。で、これがアボカドの春巻き。え。航平这边没有用他们那个一对的便当盒。我后来想到了，航平之前说他不会再做让太一讨厌的事情了，所以他还不确定太一能不能接受那个一对的便当盒，他才会犹豫要不要用。嗯，我后来上一集的内容我想到了。もう食べてもらえないかと思った。なんでや。又不是你自己离他而去，都选择妈呀。それはあいつはブロックしてきたから。あいつ？マヤのこと。你不会现在才反应过来吧？マヤはさ、心配してるんだよ。心配？うん。何を？俺が無理してるんじゃないかって。か。うん。お、はあ。他是真的觉得マヤ在替自己着想。生まれつきの難聴じゃないらしいんだ。お、跟他一样。だから。共感するところも多くて、俺でよかったら力になりたいと思って家庭教師引き受けたんだよ。お前そういう話もっと早くしろよ。对嘛。そうだね。ごめん。这样的事情，所有太不知道事情，全部讲给他听，一口气补齐。快。虽然现在才讲，可能有点晚了，但是我这集应该会话很多。大家多见谅。仕事にできるほど才能あるとも思えないし。才华是可以练的嘛？太极以外的食べてほしいと思わない。我靠！开始。我没有想到跟你重新联络上，马上就这么直球告白了。太一，你以后要习惯。航平会每天一句直球告白。また重いこと言っちゃって。本当ごめん。哎呦，你不要又自己在那边沉重了，沉重哥。別に重くねえし。嗯。今日来てくれてすげえ嬉しかったし。うん。終わりだ。話を変えろ。赶快把笔记的事情也讲了。うん。今年もノートテイクやってもらえる？ピアオレ。でもやるよ。俺でいいならやるよ。やるに決まってんじゃん。よかった。うん。解脱了。断られるかと思った。うん、像个小孩一样。そんなことしねえよ。太一以外の人じゃ嫌だからさ。<笑>又来。そっか。现在在航平的眼里的太一好耀眼呐、啊。<笑>他们两个真的是属于我看他们摸个手手我都会尖叫的程度啊。<笑>好吃的怎么可以不分给爷爷？<笑>可是这次不行，这是航平做的，不能给你。我还是要给他了。大哥，こんな悔いでももらってきてどうすんだよ。去年のマテルの残りで
嘿，<笑>大大金马萨。<笑>拿着仙女棒就打发他们自己独享食物。米娜，よかったです。大哥，韩平说这是我给太医的。太医のやつ、ちっちゃい頃な、いたずらしたわめに、俺にお歯ぎくれたことあんだ。敢闹鬼。バカに言われて、しぶしぶって感じだよ。おじいちゃん。目にペナミだ食べてよ。太的大嫂们学爷爷的吼。对。哈哈哈哈哈哈哈。旁边表示我家小男孩怎么这么可爱？大吉的，一样啊。啊？不是，旁边一直都有朋友啊。还是。还是。还是。还是。还是。友達のままで。哦，他们的感情难道就像仙女棒一样绚烂却转瞬即逝吗？啊，我觉得导演可能已经意识到了自己上一集下手太重了，把玛雅这个角色塑造的太尖锐了。这一集想要挽回一点点，稍微把它塑造的俏皮一点、可爱一点，但是。反正对我来说有点来不及了，我还是很讨厌他，我还是有点反感他。记不记得我在这部剧前几集的时候说我喜欢这部剧什么？喜欢他以一个比较温柔的笔触点出现实，喜欢他有点残忍的给我们展示了航平这样身障人士的处境，却又喜欢他很温柔的告诉我们这个世界还有希望。但是在上一集只剩下残忍的那一面，这才是为什么人们对上一集很失望。于是这一集导演打算温柔回来，但是是不是有点晚了呢？我这样说吧，前六集那个一集可以演完的进度，一集可以演完的整个故事线，在玛雅的这件事件上面，他把它拆分成两集。以前那个一集的时间里面，可以从冲突到绝望，然后马上到治愈。但是这两集呢，第七集就结束在冲突，在绝望，所以观众看完也很绝望。到这一集才终于又治愈了。你说他有没有稍微弥补一点我上一集的难过？是有的。但可能是因为第七集已经先入为主了，导致我到现在还是有一点点没有被治愈好的部分。其实这也是一直以来我在思考的一件事情，大家也可以想想看这个问题。一部电视剧呢，它是要每集单独拿出来看，观感都是好的才算是好剧，还是可能第一集没有交代完的剧情，在第三集把它完成，直到最后大结局的时候，把所有的故事线都给圆回来。这样子就算好剧了。那单独一集拿出来看，可能会观感有点差，没关系。大家是偏向哪一种？我是觉得啦，日更的话可以采用后者的方式，但是这种周更，每一周只有二十五四分钟，这个最好是给我每一集都好看，不要让观众绝望七天。度日如年等于绝望七年。最后来说说玛雅这个女孩吧。玛雅她喜欢那个马来莫吉祥物，这一点可能是想要展现说，她也其实也跟一般的小女孩一样，有自己喜欢的事情。如果她没有失去听力，她可能也就是个活泼开朗的女孩。是的，我可以同意这一点吼。但是对于她在上一集对于太医说出了这么伤人的。话之后，然后这一集又一直在阻止太一跟航平见面哦。反正我现在啊、呃、有点难喜欢他。可是如果我没猜错的话，其实玛雅这个女神应该是有角色原型的。一般来说，这种创作者他在写这个故事之前，一定都会想要找找看现实生活中有没有可可以借鉴的人物或是故事。而如果我们连剧中角色都很难喜欢的起来，假如真的是这样子的人物存在在现实生活中，肯定又会更加讨人厌了。还是上集说的，我们对于身障人士需要更多的包容，更多的耐心。他们所需要的协助，所需要的帮助，远远不只是我们表面上所看到的那一些啊，你就帮助他听到内容，帮助他理解上课内容，做笔记，这样就好了的。更深层次的那些帮助，一方面绝大多数人可能没有那个能力帮助，但是又是需要这一位身障人士周边的所有人一起形成一个共同的。
保护网，一起形成一个共同的，呃，可以包容他的安全的地方。行，那这集就看到这边吧，下次再见，拜拜。